欢迎来到城市日报频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：据微博就被各方惦记，肖战被默认的咖位。近期除了肖战连着做了两场商务直播活动以外，依旧是低调行事 ，IP 地址从北京换到了上海。也引起很多人好奇，这次的行程又是什么？肖战从梦中的那片海沙清之后，过去快两个月的时间，不仅有商务直播的行程，不少代言都积极更新了段更近半年的物料。肖战的下一步也一直是热门的讨论，稍有风吹草动就被推上热搜，已经习惯了这种阵仗。两个肖战方社交账号活跃。活跃的不只是社交平台上对肖战的讨论，和肖战方有关的影音会、肖战打假小队和肥虾专属意见部，两个平常不怎么爱发话的社交账号也非常活跃，不仅为玉骨遥定当的消息打假，两个号前前后后做的最多的事情就是不厌其烦的喊话、提醒、提倡，最重要的也是保护肖战的喜爱者们。七月份的最后一天。肥虾专属意见部再次发布动态，又列出了四条重要信息。虽然以非常隐晦的方式发出的，但足以见的，低调不代表不关注自己的隐在的危险，不利于自己的舆情，和试图借助肖战的流量做嫁衣的行为，以及用饭圈手段对粉丝做调研的举动。肖战的低调有目共睹，但能从肖战方有关的社交账号站出来预警。并不算是空穴来风。暑期档历来是兵家必争之档期，七月份即将结束，依旧没有迎来玉骨遥任何要定档的消息。一方面是剧方对作品的保护程度，以及鹅厂对玉骨遥的信心，对肖战在影视剧上的号召力的信心。在这些举动的背后，一直不被承认，也不想承认的，就是肖战被默认的咖位。为什么会这样说？且听我慢慢道来。让笔者都没想到的是，对肖战获得是首帅的事情，过去一十天之久，到现在还在讨论。真服了肖战这讨论欲。无关爱看热闹的吃瓜群众，就说那些见不得你好的那些人。肖战被默认的咖位，其实就是在任何事情都想扯出肖战来作为对标，不管是好的还是坏的，不管是哪个赛道的。影视剧、商务、影响力、流量、粉丝，有不好的风向出来的时候，比如清朗、水军、流量、粉丝，我们总是能看见一些人把肖战主动带入到这件事情中去。好事也是如此，比如拿下了什么高奢代言，有什么好饼的时候，大 IP、大制作、大导演，他们的反应比粉丝还激烈。就连周杰伦出新歌。也要把肖战拉出来对比，可无法改变的是，就算没有拿到网赚的那些饼和瓜，看到肖战拿下好商务、好制作、好舞台、好待遇的时候，那反应隔着屏幕都能听见后，槽牙咬的咯吱作响。这些反应都是在潜意识中默认了肖战的咖位，哥的销量要和周杰伦比，戏要和影帝比，资源要和资源咖比。影响力要和世界巨星比，没有比不到的，只有想不到的。然而，肖战被默认的咖位也不只是这些人默认，而是通过实践的检验。最近在网上突然传出一张男艺人回复网友的截图，谈到自己没好戏拍的原因是自己不是流量，也不是鲜肉，好剧和他无缘。笔者是非常不认可的。被观众认可的从来都不是流量和鲜肉的身份，而是一个演员对自己职业的敬畏之心。剧本有好坏，但角色无大小，能不能接到好剧的根本也不是流量和鲜肉决策。不说远了，就说肖战在2022年已经播出的剧《王牌部队》和《余生，请多指教》，前段时间官方公布的肖战两个角色顾魏和顾意也。获得了2022年上半年主演剧集网络热度 Top 一。值得一说的就是，余生播出时没有短视频平台上的流量扶持
，谁都没有想到肖战饰演的顾卫一脚会弯道超车，在小 r e 书上出圈，引起广泛的热议。由此，一个角色带来的反补，就是让肖战过往的作品全部被翻出来，再次被讨论。更有趣的是，肖战能在暑期档没有新作品播出期间，还能有如此之大的讨论的原因是。不止这一个角色被热议，暑期档虽然热闹，但是不多。笔者在又忙又累的这个把星期，也没有看暑期档热播的剧集，没有出圈的 BGM， 没有出圈的梗，更没有出圈的角色。对我来说，肖战两个角色，顾卫和魏无羡，能在大热的暑期档中占据剧集角色新媒体指数七月份一整个月上榜的角色，皆是正在热播的电视剧。唯独肖战这两个角色不是正在播出的剧集。如果说顾卫这个角色是长尾效应所致，因为严格来说，顾卫是在2022年的3月份才和公众见面，那么魏无羡这个角色就更具说服力。过去了三年之久，依旧能在一众热播的剧集中出现，这现象该怎么形容？长尾效应有点过于优秀了。你看，通过观众检验的是作品。是演员的演技，从来都不是因为流量和别的身份。被默认的不只是咖位，而是肖战在演员这个职业上的付出。赵丽颖节目中大口吃饭，谁注意她吐掉的垃圾放在哪？是真有素质。赵丽颖在娱乐圈中是一个非常有实力、有颜值、有人气的女明星，出演过非常多影视剧。同时也获得了非常多奖项。在影视剧中，大家可能看不出真实的赵丽颖，但是在综艺节目中，我们就能看到非常真实的她。我们也能了解到她的性格。其实赵丽颖参加的综艺节目非常少，所以在节目上的一举一动都会被放大。就连她吃饭如骨头都会被粉丝们拿出来说。今天小编就带大家了解一下赵丽颖的为人。他凭什么被叫拼命三娘？提到小家碧玉，大家想到的就是赵丽颖。赵丽颖很早就从主持节目进入演艺圈了。谁都知道赵丽颖不是专业的，她从来没有强大的背景或后台。她现在的成功完全取决于她在娱乐圈的努力。可想而知，赵丽颖在幕后付出了多少汗水。所以，拼命三娘的称号可不是白叫的。赵丽颖多年来一直在跑龙套，每天在片场，她都在专心学习演技，积累的经验终于被导演看到了。她的努力和奉献也愿意给她一个机会。未成名之前完全是个小透明。2015年，赵丽颖凭借《花千骨》红遍全国，其中赵丽颖凭借精湛的演技，将人物演绎的尤为生动，获得了观众的一致好评。成为家喻户晓的女演员，赵丽颖在采访中说：“我真的每天都忙于工作。自从我开始拍摄以来，我没有休息过，我甚至没有时间去旅行。如果我把所有的时间都花在这上面，我就会停止工作。然后我想，每个人都有自己的生活，而我现在花更多的时间在剧组去诠释不同的角色。我还在为我的梦想而去奋斗，我还在拼呢。”这一段话更是成为很多迷途中人的指路明灯，大家都纷纷表示赵丽颖活得太通透了。而赵丽颖的委屈只有她自己知道。赵丽颖在拍《新还珠格格》的时候，导演跟她说了一句：“为什么你的嘴巴一直撅着呢？”作为一个新人，赵丽颖觉得演个小角色就好了。当时的她只能忍气吞声，即便是剧组半夜吃饭的时候，所有的主演都到齐了。但赵丽颖却没有收到邀请，但跟剧组在一起的张睿却立刻请赵丽颖过来给赵丽颖煮面条，就是为了不让小姑娘一个人过年。但这碗面的恩情，赵丽颖一直记在心里。赵丽颖在采访中说：“当时我的眼泪就出来了，我话还没说完，急得我哭了。我过年去他房间吃饭，没有人陪我吃饭。我记得我去了他的房间，他给我做饭。”从那以后，颖宝就说他想起了张睿。成名后完全没有明星架子。2017年后，颖宝一举成名。
，不忘帮助曾经帮助过他的人。在拍摄《楚乔传》的时候，他向导演强烈推荐了张睿的女朋友，所以张若嘉在里面扮演了仲宇的角色。像赵丽颖这样懂得报恩的人，真不多了，难怪有这么多人喜欢赵丽颖。很多网友知道后纷纷点赞。现在他的人气越来越高，资源也可以说是接连不断。在事业上可以说是非常成功了。参加节目一个细节被夸素质高，然而在工作中对自己要求严格的赵丽颖，是一个生活中没有一点架子的邻家女孩，没有女明星的包袱，更是个十足的吃货。这是有目共睹的。无论在哪里，她都非常能吃，即使是在拍戏的时候，道具也可以被她吃掉。在《向往的生活》节目中。黄磊老师为大家准备了丰盛的晚餐，其中有一盘鸡肉让赵丽颖特别满意，赵丽颖就一直吃鸡腿肉。这时候谁注意到了？他把完成的骨头扔到哪里去了？他并没有直接把骨头扔到桌子上，而是拿了一个空盘子，把骨头吐了进去。不得不说，这个小举动让网友们纷纷感叹：素质是装不出来的。赵丽颖的一路跌跌撞撞，从一个普通的农村女孩变成了超级一线的女明星。那些曾经辱骂过、笑话过、嘲讽过，都成为了赵丽颖身上一片片漂亮的羽毛。似乎每一年的赵丽颖都给观众或多或少不同的感觉。随着年龄的增长，也越来越成熟，精湛的演技和出众的颜值，实在是太完美了。一直坚持不懈，遇到机会。便不会轻易放弃的赵丽颖，对人生中的每一个角色都是认真负责的。她进入角色只是为了给观众带来更多经典优秀的作品。这么漂亮、可爱又倔强的宝藏女孩，难怪有这么多人粉，难怪人气这么高。网友表示，就喜欢赵丽颖，从来不装，从来不会耍大牌，非常淳朴，看起来就很温柔的一个小姑娘。赵丽颖本身就是从农村出来的一个小姑娘，所以很多细节是从小养成的，就很让人喜欢。她自从生了孩子、复出之后，整个人的性格都变了，更加温柔、更加亲民了。赵丽颖的素质本来就很高，而且她在片场的时候也非常懂礼貌，她非常温柔，面对孩子也很有耐心，她对粉丝也很好。赵丽颖在参加节目的时候从来不拘束。大家知道，很多女明星吃东西的时候是非常严格的，甚至是女明星们都不怎么吃东西。在节目中会尽量的控制自己的食量，很多东西都是吃一口就行了。大家都是尝尝，但是赵丽颖不一样，她在节目中遇到好吃的是会一直吃的，而且看她吃饭都觉得很香。让让观众们都纷纷表示，看他吃饭都看饿了。其实赵丽颖在节目中曾经因为一个细节受到大家的一直好评。当时她拿了一个小鸡腿，吃完之后顺便把骨头放到了自己面前的小盘子里，没有放到桌子上，也没有放到其他地方。就是这样一个小小的细节，让很多观众纷纷表示她的素质是真的很高，而且这样下意识的细节是装不出来的。因此，大家对他也是有了非常好的印象。其实，小编认为，能够成为公众人物的明星艺人的素质一般都挺高的，因为他们知道自己是公众人物，所以大家都会注意自己的言行举止。其实，他们也给我们做了非常好的榜样，我们应该向他们学习，既要爱护环境卫生，也要注意自己的言行举止，一定要管理好自己的行为才行。希望赵丽颖以后能越来越好，希望她能一直走花路。待播剧景气指数，热巴肖战新剧呼声高，杨紫长相思稳居榜首。暑假档国产剧市场竞争激烈，各类好剧应接不暇。赵丽颖的《幸福到万家》，杨紫的《沉香如屑》，张嘉译的《少年派二》，雷佳音的《天才基本法》，题材各异。满足所有观众的口味，让剧迷大呼过瘾。即将进入八月，新一轮的竞争即将打响。来看看待播剧景气指数排名前十都有哪些剧。第十站上海，由张嘉译、刘涛、李泽峰。
、乔振宇主演的谍战剧，还有冯绍峰、唐国强、刘晋、卢琪、贺刚等老戏骨加盟，全员老戏骨。谍战剧是鲜少被小鲜肉、流量明星染指的题材，因为很考验演员对角色的把控，需要拍摄很多面部表情剧，面瘫演技的演员估计也都不敢尝试。说回本剧。第一男主张嘉义，一个演什么像什么的演员，曾夺得过金鹰奖、白玉兰奖和飞天奖的视帝，在观众中的演员极佳。近段时间，他主演的现实题材剧《少年派二》正在热播，看老演员的剧，那才是真的过瘾。搭档的刘涛也很受观众喜爱，这几年他也不断在尝试新的角色，不断突破自我的好演员，很期待他与张嘉译老师对戏。看到这个阵容，都迫不及待想看了。希望暑假能够跟我们见面。第九，《安乐传》，这是一部古装女性传奇剧。这几年这类型剧拍的太多了，观众闭着眼睛都能猜到剧情，没有太大的期待值。之所以有这么高的热度，完全是两大人气明星迪丽热巴和龚俊撑着。胖迪作为家行心捧的女明星，资源好。不过演来演去都是接这样的角色，《秦时明月丽人心》《烈火如歌》《长歌行》等都是这类型剧，让人失望。胖迪正处于转型的关键时期，还是要拍拍一些有挑战性的角色，别消费自己的人气。对于男主龚俊来说，倒是一个机会。他的古装很迷人，急需一部热度高的剧。《第八长风渡》是一部古装轻喜剧。这类型剧这几年悄悄走红，相比较于虐心的古装剧，这类型轻松幽默，很好下饭。女主宋轶上一部剧《赘婿》就是这类型剧，大获成功。搭档古装男神白敬亭，光是两人的颜值也足够剧迷心动了。第七《莲花楼》，由程毅、曾舜晞、肖舜瑶、陈都灵主演的武侠剧，上个月开机引爆一波话题。第一男主程毅现在是欢瑞世纪力捧的男星，资源好到爆。不过除了与杨紫合作的《沉香如屑火起来外，其他的作品都有点撑不起剧。希望这一部能够有惊喜。第六昆仑神功，这是一部大热 IP 的盗墓题材剧。潘粤明、张宇起和江超组成的黄金铁三角很受欢迎。之前追过的云南虫谷、龙岭迷窟都超级好看。相信这一步也不会让人失望的。第五，县委大院，看到这个剧名，很多观众都直接忽略了，没有一点看的欲望。但是看到制作团队和演员阵容，不少观众都表示爱了。制作是正午阳光操刀的，还是有孔生指导，那质量就稳了。正午阳光的剧之邀请实力派的演员，胡歌、吴越、张欣成领衔主演，黄磊、李光洁。刘涛、包贝尔加盟，可以说全员老戏骨。这部剧刚杀青，期待早点上线，爆款预定。第四，《雨凤行》这部剧的定妆照下来了，由赵丽颖和林更新主演的仙侠剧，两人主演的武侠剧《楚乔传》成为了网播量破五百亿的爆款大作。有点遗憾的是，两人没有一个好的结局。等待了这么久，没有等来星月 CP。两人能够联手再搭档，也算有点安慰了。看到两人，有点梦回二零一七年的感觉，期待。第三，《玉骨遥》，根据苍月大神的小说改编，肖战和任敏主演。这部剧近一个月话题很高，不时会被爆出定档的消息。这么多的小道消息，应该离上线不远了。对于这一部剧，两极分化严重，粉丝吹爆彩虹屁。而有的人则不看好，觉得改编难度大，会像进双城一样扑。当下还没上线，不好评论，免得被打脸。第二，《三体》根据刘慈欣的同名小说改编，最受喜爱的科幻小说，拥有众多铁杆迷，官宣开拍热度就爆了。作为为数不多的科幻题材剧，加上刘慈恩的号召力，这部剧的关注度自然不会低。等待了这么久。终于要与观众见面了，有点小紧张，怕他不来，有怕他乱来，希望不要毁经典了。第一场相思，仙侠题材中最热的剧之一。
，转了这么多年，终于开拍了。女主很让人满意，是公认的九零后演技小花杨子。这部剧如果别人接，可能会有不少的争议，但是小猴子主演的可以说是众望所归。尽管杨子主演的《沉香如屑》不达预期，但还是挡不住剧迷的期待，热度稳居榜首。说完这十部最热待播剧，最想看的是胡歌的《县委大院》和杨紫的《长相思》，你想看哪部呢？评论区见。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。